بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله تقبل الله منا ومنكم فهذا هو يوم عيدنا فهذا هو يوم فرحنا أعيادنا فرحة وسرور أعيادنا شرعها لنا المولى الغفور وسنها لنا الرسول الوقور صلى الله عليه وسلم وما كان من غيرها فهو عن الشرع مبطور أيها المسلمون في مثل هذه الأوقات موسم عظيم من مواسم الطاعات للأمة الإسلامية فإن الأمة تتقلب في مواسم الطاعات والخيرات فبالأمس القريب ودعنا رمضان موسما عظيما من مواسم الطاعات وها نحن نعيش أيام الحج وهي موسم يجتمع فيه شرف الزمن وشرف المكان ذلك الموسم الذي تهفو فيه قلوب المؤمنين إلى بيت الله المعمور الذي يتوجهون إليه في صلواتهم في كل يوم وليلة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام قلوبهم تهفو إلى السعي إلى بيت الله عز وجل الحرام في مثل هذه الأيام لقول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قلوبهم عباد الله تسبق أبدانهم إلى بيت الله عز وجل الحرم مستجيبين لأمر ربهم سبحانه وتعالى لما أمرهم بالحج إلى بيته الحرم بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ملبين دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هكذا عباد الله مواسم الخيرات والطاعات تتعاقب في هذه الأمة المباركة قلوب المؤمنين عباد الله هنا وهناك كلها قامت تعظم ربها سبحانه وتعالى فالحجيج هناك شعارهم العظيم هو الذي يرددونه في هذه الساعات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
قلوبهم كذلك هنا عباد الله قد اجتمعت على طاعة الله عز وجل مكبرين ربكم سبحانه وتعالى في هذا الاجتماع الذي هو يملأ ظهر المعمورة الآن تكبرون ربكم سبحانه وتعالى وتحمدونه على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فالله أكبر عباد الله على هذه الطاعات وهذه القربات التي تتقلب فيها الأمة الإسلامية مؤتمر عظيم عباد الله ينعقد في كل سنة وفي كل عام لا يوجد مثله على وجه الأرض إلا في أمة الإسلام مجتمع عباد الله يجمع الألوان والألسنة والأوطان المختلفة كلها تجتمع وهي مختلفة في أشياء كثيرة تجتمع على عقيدة التوحيد تجتمع على شعار التوحيد ترفع دعوة واحدة لبيك اللهم لبيك اجتمعوا على غير قرابات ولا أنساب ولا أرحام يتعصبون لها إنما اجتمعوا على دين الإسلام وعلى عقيدة الإسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اجتمعوا من غير أنساب ولا أرحام إذ الأنساب والأرحام إن كانت على غير الإسلام فلا اعتبار لها قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وعلى قراءة إنه عمل غير صالح فإن من عمل بغير الإسلام فليس للمسلمين له وليس للمسلمين معه حب ولا غد ولا موالاة هكذا عباد الله اجتمع أهل هذه العقيدة في هذا الموسم العظيم يعظمون شعائر الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كذلك اجتمعتم أنتم عباد الله في هذا الاجتماع العظيم تكبرون ربكم وتحيحون شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي يجمع هذه القلوب ولو لم يكن بينها أنساب ولا قرابات ولا أرحام إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون بعضهم أولياء بعض هكذا عباد الله أيها المسلم إن أعداء الإسلام يغيظهم مثل هذه الاجتماعات وهذه المؤتمرات العظيمة التي تظهر اجتماع المسلمين ولو كانوا على اختلاف في كثير من الأحوال فإن هذه الأمور تدل على رجوع إلى الله عز وجل وإن أعداء الإسلام بدأوا يدركون أن الإسلام بدأ يأخذ مكانه كما كان في زمن سابق إن أعداء الإسلام الآن بدأوا يدركون أن الإسلام صار متصدرا على وجه هذه الأرض في هذه الأيام وصار يأخذ مكانه للريادة والقيادة وصار الإسلام ينبض في كل مكان في أرض الله عز وجل وصحوة الإسلام تنتشر هنا وهناك وهذا الذي جعلهم عباد الله لا ينامون ولا يهدؤون عن حرب الإسلام والمسلمين إن أعداء الإسلام قاموا يكيدون للمسلمين للحيلولة دون ذلك أي الحيلولة دون أن يتصدر الإسلام كما كان في يوم من الأيام قاموا يحاربون الإسلام والمسلمين بحروبهم العسكرية وحروبهم الفكرية على القلوب والعقول وصدق الله عز وجل إذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا بإذن الله عز وجل وصدق الله عز وجل إذ قال فيهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق والحسد قد ظهر في أقوالهم وأفعالهم كما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فأقوالهم وأفعالهم أقوال قاداتهم وأفعالهم تدل على ذلك عباد الله ها هو أحد قاداتهم وحكمائهم 
يقول إن محمدا استطاع أن يغير وجه الأرض بحفنة من الأعراب في فترة زمنية وجيزة وإني أخشى أن يأتي أتباعه في يوم من الأيام فينزلون على أوروبا والغرب من السماء فعندئذ لا لم تنفع الصواريخ ولا النبويات هكذا عباد الله إنهم يخافون عودة الإسلام إنهم مرهوبون من عودة الإسلام وتنظر ذلك في أقوالهم وأفعالهم كما ذكرنا قديما وحديثا إنك لو نظرت في أقوالهم وأفعالهم قديما وحديثا وجدت ذلك واضحا جليا إنهم لا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة في الزمن القديم مر رجل من يهود بقوم من المسلمين من الأنصار وكانوا من قبل متناحرين متشاجرين من الأوس والخزرج فمر بهم وهم متآلفين وهم على حب وود وإخاء فنظر إليهم وقال لو كان المسلمون على ذلك على الدوام ما قامت لليهود قائمة ورجع إلى قومه من يهود فخططوا ومكروا فأرسلوا رجلا فجلس بين الفريقين وأحيا في هؤلاء نعرات العصبية الجاهلية وأحيا في هؤلاء نعرات العصبية الجاهلية حتى تعالت الأصوات وارتفعت فقال هؤلاء يا للأنصار وقال يا للأوس وقال هؤلاء يا للخزرج هكذا عباد الله مبعوث واحد جلس بين المسلمين أفسد فيما بينهم بل مبعوث واحد جلس بين الأفاضل من المسلمين أفسد فيما بينهم فما بالكم عباد الله بالمبعوثين الذين يتوالون على المسلمين ليل نهار في كل زمان وفي كل حين يفسد ليفسدوا بينهم وليقطعوا أوصالهم وفي الزمن الحديث أقوالهم كذلك شاهدة على عدائهم للإسلام شاهدة على حربهم على الإسلام يقول أحد حكمائهم ومفكريهم المشاهير عندهم يقول يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب ويقول آخر إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا والغرب إنهم يدركون عظمة الإسلام التي ربما كثير من المسلمين لا يدركها إنهم يخافون من عودة الإسلام وتصدره مرة أخرى للدنيا من حولهم ولا عجب في ذلك وقد كان لسلفنا رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى المثل العليا في ذلك وهم أي أعداء الإسلام قد علموا ذلك وعملوا لمنع أن يكون ذلك مرة ثانية فها هم سلفنا رحمه الله رحمهم الله ضربوا أروع المثال في ذلك هم الذين كان الواحد منهم في يوم من الأيام على جاهلية جهلاء فحوله الإسلام وغيره وغير قلبه حتى صار يعتز بالإسلام بدلا عن جاهليته القديمة وصار يعتبر الإسلام هو السبب في العز والمكانة والرياضة وأن من ترك الإسلام وأحكام الإسلام وشرائع الإسلام إنما هو في ذل وخنوع يقول عمر رضي الله عنه يرخص هذه القضية إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ذلك لما قاموا بالإسلام أعزهم الله وعزت بهم الأرض والدنيا حتى قال قائلهم يوما وهو يدخل على كبير قادة دولة من دول الكفر يومئذ ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هكذا يلخصون قضية الإسلام في هذه العبارات العظيمة وهي التي يعلمها الكفار ويخشون رجوعها مرة أخرى ويخشون تكرارها مرة أخرى هم رضي الله عنهم الذي وقف أميرهم وخليفتهم يوما في شرفة قصره ينظر إلى السحاب وهي تمر ويقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك ذلك لشساعة دولة الإسلام وسعة رقعة دولة الإسلام هم عباد الله الذين ملأوا الدنيا بالفتوحات ونوروا الدنيا بالإسلام حتى وصل قائدهم يوما إلى آخر الدنيا من جهة الغرب ووقف على شاطئ البحر وقال ورب محمد لو أعلم خلف هذا البحر أرضا لخطه 
أدعو إلى الله عز وجل وأبلغ كلمة الدين هكذا عباد الله رفع سلفكم رضوان الله عليهم الإسلام ودعوة الإسلام وأملوا للإسلام فأعزهم الله عز وجل ولذلك فإن أعداء الإسلام يعملون ليل نهار بين حروب عسكرية وحروب فكرية فأما الحروب العسكرية فليست منا ببعيد فليس أفغانستان ولا العراق ولا الصومال ولا فلسطين وغير ذلك منا ببعيد وأما فالحروب العسكرية هي التخريب والتشريب والتدمير وغير ذلك وهم لا يستحيون في ذلك أن يوجهوا ذلك صراحة للمسلمين وأما الحروب الفكرية فهي أشر وأمر فهي الحروب التي يسيطرون بها على المسلمين من غير حروب عسكرية هي حروب على العقول وعلى القلوب إنهم يسيطرون على المسلمين من هذه الحروب وهم في بلادهم إنها حروب على العقول وعلى القلوب عباد الله والكلام عن الحروب الفكرية يحتاج إلى الوقت الطويل إنما في عجالة وفي إيجاز سريع نذكر لك بعض وسائلهم التي يتبعونها لأجل الحيلولة دون أن يتصدر الإسلام مرة أخرى ولأجل صرف المسلمين عن إسلامهم من غير حرب عسكرية وهم في ذلك يحاربون الإسلام وكأنهم لا يحاربون إذ أن الذين يحاربون الإسلام حقيقة يومئذ في الصورة هم المسلمون أنفسهم هكذا الحروب الفكرية انظر إلى وسائلهم في ذلك فإن من وسائلهم عباد الله أنهم يسيطرون على وسائل الإعلام في بلاد المسلمين فبدلا من أن تكون وسائل الإعلام هذه في بلاد المسلمين لنشر الدين والإسلام والإعانة على نشر دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته تصبح وسائل الإعلام هذه حربا على الإسلام وعلى المسلمين وكل ذلك بأسماء إسلامية هي التي تتولى تولى هذه الوسائل الإعلامية فبدلا من الآية القرآنية تكون المسرحية وبدلا من بدلا من الحديث تكون الأغنية وبدلا من القصص القرآنية يكون معه والعياذ بالله التمثيلية وبدلا من الغزوات والسيرة تكون المباريات الكروية وهكذا يدمر الإسلام بأيدي المسلمين وبأسماء مسلمة من خلال هذه الوسائل ومن وسائلهم عباد الله تبني طائفة من الكتاب والصحفيين والمفكرين والأدباء وغير هؤلاء من هذا النوع وإغداقهم بالنعم المادية والمزايا لأجل أن يكونوا خرابا على بلاد الإسلام والمسلمين فبدلا من أن يكونوا هم الذين ينشرون الإسلام بأقلامهم وهم الذين يدلون المسلمين بأفكارهم إلى خير الإسلام فيكونون حربا على الإسلام والمسلمين فيخرج من هؤلاء بأسماء إسلامية من يطالب بجعل الإسلام في البيت أو في القلب أو في المسجد ويخرج من هؤلاء من يطالب بإقامة الأدب الحر والنقد الحر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من باب حرية الفكر ويخرج من هؤلاء المتسمين بأسماء إسلامية من يخضح في ثوابت الدين وأصوله وأحكامه وشرائعه ويخرج من هؤلاء من يطالب بالعري والفجور على أنه حرية شخصية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ومن وسائلهم كذلك عباد الله أنهم يحاولون صبغة بلاد المسلمين بصبغتهم الظاهرة طلبا للموافقة الباطنة فإن الموافقة في الظاهر تجلب موافقة الباطن فإنهم يحاولون صبغ حياة المسلمين في ملابسهم موضاتهم في أحوالهم في أعيادهم في أيام عطلاتهم في كلامهم في أشكالهم فتجد أشكالا ممسوخة هي بأسماء إسلامية لكنها تمثل صورا كفرية والعياذ بالله فترى احتراما وتوقيرا لرموز الكفر وإهانة واحتقارا لرموز الدين والإسلام كل ذلك بعمل هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتسمون بأسمائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم ومن وسائلهم 
تحريض المرأة المسلمة على نبذ الإسلام وتعاليم الإسلام كل ذلك تحت شعارات باطلة فبدلا من أن تكون المرأة المسلمة هند أو الخنساء أو الرميصاء تخرج لنا أبطالا وتخرج لنا أجيالا صالحة لإقامة الدين والإسلام يجعلون لنا ويخرجون لنا بدلا عنهم يخرجون لنا بدلا عنهم العالية والمتبرجة والمتحررة من دين الإسلام فتخرج من تطالب بتعدد الأزواج للمرأة وتخرج من تهاجم الختان وتخرج من تهاجم الشرائع الإسلامية التي تطالبها بالستر كالحجاب وغير ذلك وكل ذلك بأسماء إسلامية هم من المسلمين جلدة ويتسمون بأسمائهم لكنهم يعملون بعقول الكافرين والعياذ بالله حرب عباد الله على الإسلام وعلى المسلمين والوسائل كثيرة لا يتسع المقام لذكر كلها لذكرها كلها إنما هي كثيرة عباد الله يريدون من خلالها تنحية الإسلام عن حياة المسلمين وإزاحة الإسلام من حياة المسلمين رأيتم عباد الله كيف يعملون ومنذ متى وهم يعملون وفي كل ذلك هم صابرون فإنهم يخططون للزمان البعيد لإفساد حياة المسلمين انظر إلى مخططاتهم التي بدأت منذ سنوات طويلة تجني ثمارها بعد سنوات بعيدة عنها كل ذلك وهم صابرون على ما يعملون من الفجر والكفر والعياذ بالله وصدق الله عز وجل إذ يقول فيهم وانطلق وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إنهم يصبرون على باطلهم وعلى دعوتهم للباطل وعلى نشرهم للكفر في بلاد المسلمين هم في ذلك صابرون انظر إلى أدغال إفريقيا كم من المنصرين ينتشرون في أدغال إفريقيا يتحملون الصعاب هنا والشمس ويتحملون العطشة ويتحملون الحياة الشاقة في جنوب إفريقيا كل ذلك لأجل أن يصلوا إلى مراضهم وأنت أيها المسلم ربما تنام في ثبات عميق هم لا ينامون وأنت تنام هم يعملون لباطلهم وأنت لا تعمل للإسلام ولذلك أيها المسلمون يأتي هنا السؤال الذي هو محور حديثنا هو لا كله اليوم ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا عملت للإسلام؟ ماذا تعمل للإسلام؟ وما الذي تريد أن تعمل للإسلام؟ إن أعداء الإسلام يعملون ليل نهار وأنت تنام الليل والنهار إن أعداء الإسلام لا يهدؤون وأنت ساكن لا تفعل شيئا إن أعداء الإسلام يسرقون دينك وأنت لا تبالي بذلك إنه لو أنه سرق راتبك الشهري فإنك ربما ملأت الأرض صراخا وشكوى وربما مر الحجر والشجر تشكو له رد علي راتبي إن السراق سرقوا راتبي إنني لا أقدر أن أعيش كيف أعيش أنا وأولادي إن راتبي قد سرق وربما ملأت الأرض شكوى وملأت الأرض بكاء وصراخا لأجل أن راتبك الشهري قد ضاع أو سرق منك وها هو دينك يحاول أعداء الإسلام أن يسرقوه منك وأنت نائم لا تفعل شيئا أنت ربما تأكل وتشرب وتتمتع ولا تبالي بقضية الإسلام شيئا ولذلك عباد الله اعلموا أن العمل للإسلام دليل على انتمائك للإسلام إن من ادعى أنه مسلما لا بد أن يكون عاملا للإسلام إن من يدعي أنه مسلم لا بد أن يكون عاملا عامل للإسلام هذا دليل انتمائك هذا دليل انتمائك أن تعمل للإسلام ألم تسمع قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إن مقتضى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل للإسلام أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعو للإسلام لا بد أن يعمل للإسلام ولذلك عباد الله فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما كان فيهم ذلك ترسخت فيهم هذه العقيدة عقيدة العمل للإسلام عقيدة أن الانتماء للإسلام دليله العمل للإسلام 
وهذا الذي كانوا هم عليه من أول ساعات إسلامهم وإيمانهم بالله عز وجل ولما لا وهم الذين كانت تتنزل عليهم الآيات تربيهم على هذه العقيدة فمن ذلك تنزل الآيات عليهم التي تحكي لهم كيف كان حال أتباع الأنبياء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هكذا أتباع الأنبياء لا بد أن يعملوا للإسلام ولا بد أن يعملوا لنشر الدين فإن كنت أنت متبعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعمل لنشر الدين والإسلام فإن ذلك قد عمل به الصحابة وعمل به سلف الأمة رضوان الله عليهم لأنهم فهموا هذه العقيدة أن من انتمى للإسلام لا بد أن يعمل له ولا بد أن يخدمه ولا بد أن ينشره في الأرض ولقد ضربوا لنا أروع الأمثلة على ذلك ها هو أبو بكر رضي الله عنه من أول يوم لإسلامه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فآمن به عشرة في اليوم الأول فكم إنسان دعوتهم أنت منذ أن أسلمت ها هو عمر رضي الله عنه الذي ظل يعمل عمره كله لنصرة الإسلام والمسلمين حتى تهدمت في عهده دولة الفرس والروم فكم موقف أنت وقفته لنصرة الإسلام والمسلمين والزود عن الإسلام والمسلمين وها هو عثمان رضي الله عنه الذي ظل يعمل عمره كله للإسلام حتى بذل ماله كله في سبيل الله عز وجل فكم أنفقت أنت في سبيل الله منذ أن أسلمت وها هو علي رضي الله عنه الذي رفع راية الجهاد وحملها منذ أول يوم في إسلامه وظل يحملها إلى آخر ساعة من عمره فكم راية لنصرة الإسلام أنت حملتها منذ أن أسلمت وها هو خيثمة رضي الله عنه يتنافس هو وولده على الجهاد في سبيل الله وذلك لما جاءت لما أراد كل منهما أن يخرج من الجهاد فاقترع فجاءت القرعة للولد فقال الوالد أثرني بها فقال لو كان غير الجنة لفعلت هكذا تنافس الوالد والولد على خدمة الإسلام فكيف أنت وبما عملت في أولادك ومن قدمت من أبنائك للإسلام ها هو أبو سلمة رضي الله عنه الذي يخدم الإسلام من أول يوم لإسلامه فلما أمر بالهجرة خرج مهاجرا وترك أولاده وأهله يبكون من ورائه وما التفت إليهم فماذا فعلت أنت وأنت بين أولادك وزوجتك آمن في سربك معافا في بدنك ها هم رضي الله عنهم يتعاقبون على البعير الواحد الواحد والاثنين الاثنين والثلاثة والأكثر يوم أن خاضوا إلى معركة تبوك ومنهم الكثير الذين كانوا يمشون على أقدامهم المسافات الطويلة ينصرون دين الله ويعملون للإسلام فماذا عملت بسيارتك أنت وماذا أدت أقدامك هذه للإسلام وللمسلمين وها هم رضي الله عنهم يحفرون الخندق خمسة آلاف ذراع عرضا يحفرونه حول المدينة خمسة آلاف ذراع عرضا مع عمقه وارتفاعه وهم كذلك في خوف وبرد وجوع وعطش انظر إنهم يحفرون هذا الخندق على هذا النحو وهم على هذا الحال تدري كم استغرق حفر هذا الخندق استغرق منهم أسبوعا واحدا تدري كم استغرقت شركة مقاولات عصرية جاءت ترصف طريق الخندق استغرقت شهرا كاملا ترصف طريق الخندق وهم الذين استغرقوا فيه أسبوعا واحدا يحفرونه والحفر أصعب هؤلاء سبقوا الزمان لأنهم عملوا للإسلام هؤلاء عباد الله ضربوا المثال الرائع في الدعوة والخدمة للإسلام فعزوا وأعزهم الله عز وجل ولذلك عباد الله نكرر السؤال مرة أخرى ماذا عملت للإسلام وماذا تريد أن تقدم للإسلام ولعل البعض منا الآن قد جاء في نفسه أن يقول أريد أن أعمل للإسلام فكيف أخدم الإسلام 
وكيف أعمل للإسلام هذا شيء طيب عظيم اعلم بداية أن العمل للإسلام فيه خيرك في الدنيا وفي الآخرة وأذف لك البشريات قبل أن أذكر لك كيف تعمل للإسلام إن من البشريات لمن أراد أن يعمل للإسلام وبالإسلام أنه من أحسن الناس قولا ومن الذي شهد له بذلك إن الذي شهد لك بذلك هو الله إنك لو عملت بالإسلام ودعوت إلى الإسلام فأنت أحسن الناس قولا ومقالا ألم تسمع قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن البشريات كذلك لمن أراد أن يعمل بالإسلام وأن يحمل الإسلام إلى الناس أنك أعظم الناس أجرا أي نعم إنك أعظم الناس أجرا إن عملت للإسلام ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وكذلك من البشريات أنك إن عملت للإسلام تكون صاحب أشرف وظيفة على وجه هذه الأرض إنها وظيفة الشرفاء والكرماء إنها أشرف وظيفة وظيفة الرسل ألم تسمع قول الله عز وجل وهل على الرسل إلا البلاغ المبين كذلك فإن من البشريات لك إن أردت أن تعمل للإسلام وأن تخدم الإسلام أن تعلم أن كل عمل تدل عليه الناس أو تنشر الإسلام به وتدل الناس إليه فلك فيه أجر ولو كنت لا تعمل هذا العمل ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فإن هديت رجلا إلى الصلاة كلما صلى كتب في ميزان حسناته إن هديت رجلا إلى الصيام كلما صام كتب ذلك في ميزان حسناته إن هديت رجلا إلى الحج أو العمرة فإذا حج أو اعتمر كان ذلك في ميزان حسناته وغير ذلك من أعمال الدين والإسلام ولذلك عباد الله فاعلم أن العمل للإسلام ليس قاصرا على فئة بعينها كما يظن كثير من الناس إن كثيرا من الناس يظن أن العمل للإسلام قاصرا على الخطباء أو الوعاظ أو الدعاة فحسب لا بل اعلم أن العمل للإسلام وخدمة الإسلام أمر واجب على كل مسلم بحسبه ألم تسمع قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون قال العلماء إنه يتعين على فئة من المسلمين ذلك وعلى كل مسلم يتوجب عليه الدعوة إلى الله بحسبه أي بحسب علمه وقدرته إن العمل للإسلام أمر واجب على كل مسلم وليس قاصرا على الخطباء ولا المعاض كما ذكرنا فإن قال قائل أنا لست عالما ولا واعظا قلنا له إن أبا بكر رضي الله عنه خرج أول يوم لإسلامه فدعا الناس ولم يكن قد علم إلا كلمة التوحيد وإن قال أنا مريض ولا أخذر على العمل للإسلام قلنا له قد عمل من هو أشد منك مرضا وعجزا بالجهاد إلى الله سبحانه وتعالى ألم تسمع قول عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي كانت له عرجة إذ كانت له رجل أطول من رجل ومع ذلك خرج للجهاد في سبيل الله فأراد أولاده أن يمنعوه بحجة أنه معذور وأنهم قد خرجوا بدلا عنه فقال والله لأطأن الجنة بعرجة هذه وإن قلت أنك فقير والفقر يمنعك من خدمة الإسلام والعمل للإسلام إذ السعي في المعايش والكسب قلنا لك هل كان هناك أفقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان إمامهم يصلي بالناس يوما لا يجد ما يستر عورته حتى اشتكت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال لهم في ذلك الوقت تتعلق بفقه الصلاة لأجل حال إمامهم وإن قلت ظروفي صعبة ومشاكلي كثيرة وهموم كثيرة 
تمنعني من الدعوة كما هو حال كثير من الناس قلنا لك لقد دعا يوسف عليه السلام وحمل هم الإسلام ودعا بالإسلام وخدم الإسلام وهو في أشد الظروف التي ما شابهه فيها أحد لقد اجتمع عليه عليه السلام السجن والظلم والبعد عن الأهل وظلم الإخوة وغير ذلك ومع ذلك ما توقف عن العمل للإسلام وخدمة الدين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هكذا عباد الله إن خدمة الإسلام والعمل للإسلام لا تتوقف على صورة ولا على نفر بعينهم وصور الدعوة إلى الله كثيرة فهذا رجل يعمل سائقا لمركبة عنه يدعو إلى الله عز وجل يحمل دعوة الإسلام ينقل الإسلام إلى الناس من خلال الأشرطة المسموعة وغير ذلك في سيارته ينقل الدعوة إلى الخلق هذا رجل طبيب يعمل في عداية عيادته أو مستشفى ينقل الدين ويخدم الدين فالناس في حاجة إليه ويسمعون له وهم مضطرون إلى الجلوس تحت يده فيغتنم ذلك فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا رجل يطوف على المستشفيات وعلى المرضى في العيادات وغير ذلك يحمل فقه الطهارة وفقه الصلاة للمرضى يدلهم على الإسلام وهذا مريض يدعو إلى الإسلام يحمل خدمة الإسلام وهم الإسلام وذلك لما وضعوه في غرفة وحده للراحة له آثر أن يكون في غرفة جماعية لأجل أن ينشر الإسلام ويخدم الإسلام في الناس وهذا موظف في عمله وهذا عامل في وظيفته ينشر الإسلام بالمطويات والمنشورات والشرائط والمسجلات والسيديهات وغير ذلك كل هذه صور لنشر الإسلام ولدعوة الإسلام أنت أحرى أيها المسلم أن تحمل دينك للناس إن أعداء الله عز وجل من حولك في كل مكان يحملون ألوانا وأشكالا للدعوة إلى باطلهم وإلى دينهم وهم يغزون كثيرا من المسلمين في هذا الزمان إن محطات القطارات ومحطات الباصات امتلأت بمن يدعون إلى الكفر وأنت تنام لا تنشغل بذلك ولا تحمل هم ذلك أنت أحرى أيها المسلم أن تبحث عن دينك بدلا من أن تصرخ على راتبك أنت أحرى أيها المسلم أن تكون صاحب هذه القضية العظيمة التي هي أعظم قضية قضية الدين وخدمة الدين الذي من أجله خلقك الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن قضية تعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى هي أشرف قضية تعمل بها إذ أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين أيها المسلمون لا نريد أن يكون هذا الحديث حديث موسم ومناسبة موسمية ننصرف بعدها وكأن شيئا لم يكن ننصرف بعدها وقد نسينا ما تكلمنا وما ذكرنا وما سمعنا لا إن هذا ليس بالحديث الموسمي وإلا صرنا والعياذ بالله كالذين وصفهم الله عز وجل بأنهم لا ينتفعون بما عندهم من العلم كمثل الحمال يحمل أسفاره إن الدين إذا قيل فينا ثم بعد ساعة ما سمعنا وما كأننا أسمعنا شيئا ولا علمنا شيئا قلنا والعياذ بالله شابهنا هؤلاء الذين كانوا كالحمال يحمل أسفاره والعياذ بالله فاحذروا أن يكون ذلك من باب سمعنا وعصينا والعياذ بالله احذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا لأنبيائهم ودعاتهم ووعاضهم اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون احذروا أن تقولوا هذه ليست قضيتنا هذا ليس موضوعنا أنا مشغول عندي عيال عندي مشاكل أنا مشغول غير فاضي لهذه الأمور احذروا أن تكونوا من هؤلاء ولكن كونوا كالذين قال الله عز وجل فيهم لما أمروا بذلك سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير كونوا كالذين قالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم يوم دعاهم لخدمة الإسلام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امض لما أمرك الله فنحن معك كونوا كالذين حملوا هذا الدين فعزوا 
وعز الله عز وجل بهم الإسلام وعزت بهم الأرض إن دين الإسلام هو حياتك أيها المسلم وإن العمل للإسلام هو أعظم الأمان في حياة المسلم المخلص إن المسلم المخلص أعظم أمنية له في حياته هي العمل للإسلام لا الراتب الكبير ولا الزوجة الحسناء ولا التعليم العالي للأولاد وغير ذلك من هذه الأمان الدنيئة التي عليها كثير من المسلمين بل اعلم أن أعظم الأمان وأعظم ما تتمناه أن تكون عاملا خادما للإسلام وللمسلمين جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما بين أصحابه فقال تمنوا فقال بعضهم أتمنى أن يكون لي مالا أنفقه في سبيل الله وقال بعضهم أتمنى أن يكون لي خيلا تقاتل في سبيل الله انظر إنها أماني عظيمة تدل على هنا من عالية علو الجبال ومع ذلك عمر رضي الله عنه يرى أن هناك ما هو أعلى من ذلك فيقول لهم ولكني أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيد ولكني أتمنى أن يكون لي مثل ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة تدرون من أبا عبيدة أبو عبيدة رضي الله عنه القائد المميز كان عمر رضي الله عنه يقول لا يؤمر على أبي عبيدة فكانت أمنية عمر رضي الله عنه أن يكون عنده ملء البيت قادة يحملون هم الإسلام يقودون المسلمين لعز الإسلام ولذلك عباد الله لتكن قضية خدمة الإسلام هي التي نخرج بها من هذا الحديث في يومنا هذا يعاهد كل منا ربه سبحانه وتعالى أن يعمل لخدمة الإسلام على قدر طوقه واستطاعته لكن لا يمتنع ولا يتوقف فإن أعداء الإسلام من حولنا يعملون ليل نهار يكيدون للإسلام وللمسلمين ولكن ذلك يبوء بالفشل بإذن الله فدين الله عز وجل قادم والإسلام بإذن الله سيعود وستكون له الرياده وسيكون له باذن الله عز وجل الصداره فاللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزل من مات منهم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله